Hello and welcome to Chanakya's Academy. I am Ritu Sharma and today we will discuss a very important topic, a very special topic also that is on Australian bushfires. So, we will discuss what are your bushfires in this. Australia में आखिर ये bushfires कहाँ कहाँ पे हुए हैं क्या destruction हुआ है Australia के अंदर and what are the reason behind these bushfires? So first we'll start with what was the issue? आपका issue क्या था? Because it has taken place like in September November 2019 right and it is an ongoing process till now क्योंकि आपकी Australia में अभी summer season चल रहा है so first we'll start with forest fires or bush fires, forest fires, wild fires भी ने कहा जाता है, bush fires भी ने कहा गया है, right? So when they aggravate in a very large form, so उन्हें हम कह सकते हैं wild fires. So as they are known in some parts of the world are common occurrences in Australia during the summer season because अभी बताया आपका southern hemisphere के अंदर there is a summer season going on, right? Because आपका tropic of Capricorn के ऊपर sun is perpendicular. So, but the scale and intensity this year have been extraordinary, right? So, uh, Australia was recently ravaged by the worst wildfires seen in decades with large swaths of the country devastated since the fire season began. So, this year, aapki, uh, hi zyada aapki bushfires aggravated rahi hai. it has been the largest in the decade, right? So, next we'll see. What are the effects on the people, economy and biodiversity in the region in Australia? So entire towns have been engulfed in flames and residents across several states have lost their homes. And according to recent report also, आप देखोगे तो 10.3 million hectares of land was burned totally. And since the bushfire started in September 2019, so तब से अभी तक आप देखोगे 10.3 million hectare land was worsely affected by your bushfire. The worst affected state आपकी जो रही है that is NSW, New South Wales with more than around 4.9 million hectares of land was burned. The fires have killed at least 25 people and destroyed over 2,000 homes. An estimated of 1 billion animals were affected from this bushfire including your koalas, kangaroos, platypus and cockatoos. These were widely affected by these fire and of this about a third of koalas in New South Wales have died due to bushfires. The heaviest structure damage occurred was in New South Wales, the country's most populated state where around 1588 homes have been destroyed and over 650 damaged. So these were the data जहाँ पे आपका कितने लोगों को economy को biodiversity को Australia की क्या फर्क पड़ा है। आगे बढ़ते हैं हम कि fires आखिर कहाँ पे सबसे ज़्यादा prominent रही थी आपकी Australia के अंदर। So every state and territory in Australia has experienced fire this summer, but the biggest fires burn along the stretches of the eastern and southern coast where the most of the population lives. As you can see यहाँ पे आपका डायग्राम के अंदर आपका साउथ ईस्ट कोस्ट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर दीज आर द वर्सली इफेक्टेड बाय योर बुश फायर्स राइट सो रीजन क्या है इसके वो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे राइट आप देख सकते हो न्यू साउथ वेल्स इज वर्सली इफेक्टेड बाय योर बुश फायर्स रीजन सो साउथ ईस्टर्न जो है आपका रीजन दैट इज वर्सली इफेक्टेड बाय दिस न्यू साउथ वेल्स हैज बीन वर्स्ट इफेक्टेड इन द वर्स्ट हिट स्टेट न्यू साउथ वेल्स फायर हैज इफेक्टेड ऑलमोस्ट 5 million hectares destroying more than 1300 houses and forcing thousands to seek shelter elsewhere. आगे बढ़ते हैं हम, why has this bushfire season been so devastating? कि आखिर जो 2019 की जो bushfires रही हैं, because आपके जो bushfires incident है, ये आपका होता रहता है in Australia region, but this year was the worst. So extreme heat आपके और dryness are the two important influences of fire and on both measures 2019 was remarkable for Australia तो high temperature was very high and the dryness was also very high in 2019 right Australia experienced its hottest year देखा जाए तो 2019 for India is also like has been the hottest year in India also, right? So Australia ने भी experience किया है same hottest year on the record in 2019 with average temperature 
1.52 डिग्री सेल्सियस अब 1961 टू 1990 एवरेज अगर आप देखोगे 1990 से तो अभी अराउंड 1.52 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर का राइज देखने को मिला है सो आज सेकंड हॉटेस्ट ईयर आपका रहा है 2013 व्हिच वाज फॉलोड बाय 15 एंड दिस इज योर 16 एंड देन वी हैव 17 एंड नाउ 2019 आपका ऑस्ट्रेलिया के सबसे हॉटेस्ट रहा है ईयर बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड द ड्राइनेस कंटेंट न्यू साउथ वेल्स अगेन हमने देख लिया वन स्टेट गॉट हार्ड हिट बाय द बुश फायर्स ब्रोक इट्स रिकॉर्ड बाय अ ग्रेटर मार्जिन विद टेम्परेचर ऑफ 1.95 डिग्री सेल्सियस अबव एवरेज बीटिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ईयर 2018 में केवल जो आपका इंक्रीज देखने को मिला था 0.27 था अब न्यू साउथ वेल्स के अंदर 1.95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज देखने को मिला है at a very basic level rising levels of greenhouse gases were also contributed to this bush fire right and australia also had its driest ever even in 2019 so with rainfall only 40% lower than the average based on records going back to 1900 or new south wales ne bhi aapka driest year is saal face kiya hai so reason kya hai aapke extreme high temperature high temperature ke reason ho sakte hai aapke greenhouse gases ho sakti hai right aapka summer season ho sakta hai dryness is also one reason kyunki aapka jo average rainfall hai aap dekh sakte ho 40% lower yahan pe dekhne ko mila hai aage badhte hain hum apne reason dekhenge one by one aur unko padhenge ki kya kis tarah se aapka effect kya ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर को और क्लाइमेट को सो ऑस्ट्रेलिया इज इन द मिड्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग ड्रॉट तो आपका ड्रॉट वाली सिचुएशन भी चल रही है साइमल्टेनियसली आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाई विल सी नाउ now spreading to the three consecutive years so this problem has been compounded by the presence of one of the strongest ever positive indian ocean dipole events so one major reason is ki aapka yahan pe positive aapka iod dekhne ko milega strongest ever aapka indian ocean dipole movement hai jo aapka effect kar raha hai directly aapke australia ke climate ko नेक्स्ट अनदर इंडिकेटर आपका क्या है एक्सटेंड ऑफ ड्राइनेस दिस ईयर इज द कंडीशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एक्सट्रीम आपकी ड्राइनेस है राइट right? वो क्यों है अब अभी हम इमेज uh, में देखेंगे नेक्स्ट साइंटिफिक जो है ऑल्सो पॉइंट वर रेयर स्टैटस्फेरिक वार्मिंग ओवर एंटार्टिका सो एंटार्टिका के ऊपर जो आपका स्टैटस्फेयर है उसमें एक रेयर uh, आपकी वार्मिंग देखने को मिली है उसकी वजह से भी आपका ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट इफेक्ट कर रहा है आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो राइट नेक्स्ट suitable speed and direction of wind has also help in spreading the forest fire fasters to aapse question mein puche bhi ja sakte hain ye sare reasons to aap point by point aap ja sakte hain pehla positive iod uh, extreme dryness rare stratospheric warming over antarctica and suitable spin uh, speed and direction of wind all of these reasons have contributed in the australian bush fires aage badhte hain hum apne aur samjhenge ki positive indian ocean dipole movement kya hai aur kis tarah se wo aapke australia ko effect kar raha hai right so positive indian ocean dipole movement matlab hai ki positive aapka on the आपका वेस्टर्न कोस्ट पे रहेगा इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट आप यहां पे देख सकते हो तो पॉजिटिव विल बी हियर एंड नेगेटिव विल बी ऑन द ईस्टर्न साइड एंड न्यूट्रल आपका बीच में रहेगा सो दिस इज योर इंडियन ओशन पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव मतलब आपका ये है कि यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है दैट विल बी हाई राइट right. अगर आपका टेम्परेचर हाई होता है तो दैट मीन्स आपका एयर अब दैट सरफेस एरिया आपकी वो कैसी होगी वार्म होगी राइट सो एयर आपकी यहाँ पे देर विल बी वार्म एयर एंड वार्म एयर आपकी कैसी होती है लाइट होती है तो वार्म एयर हैज अ टेंडेंसी टू राइज अब एंड इफ द वार्म एयर राइज अब ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट को अपना ऊपर लेके उठेगी और फिर आपके यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे राइट क्लाउड्स फॉर्म होंगे दैन देर विल बी ऑल्सो प्रेसिपिटेशन राइट सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या देखा टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे रेनफॉल की एग्जिस्टेंस है तो देर विल बी नो ड्राइनेस राइट सो नेक्स्ट हम आते हैं हम अपने ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जब आपका वेस्टर्न कोस्ट में आप देखोगे अफ्रीका के साइड में और वेस्टर्न कोस्ट में आपका पॉजिटिव अगर इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट है तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट विल बी और वॉमर एंड आपका प्रेसिपिटेशन भी होगा वहाँ पे बट और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड आप देखोगे जब ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाओगे जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे यहाँ पे राइट right? एंड इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसा है टेम्परेचर इज योर लो राइट सो यहाँ पे वेन टेम्परेचर इज लो एयर अबव दैट एरिया विल ऑल्सो वॉट 
cold and cold air kaisi hoti hai aapki heavy hoti hai and it tends to sink not rise so obviously there will be no rising of air to no cloud formation will be there if no cloud formation to aapki rainfall kya ho jayegi maan lete hain negligible ho jayegi right there will be no or very less rainfall so that is why aapki yahan pe drought like situations chal rahi hai australia ke andar सो फर्स्ट आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट से हमें क्या देखने को मिलता है कि टेम्परेचर इज वेरी हाई ओवर द वेस्टर्न कोस्ट राइट बट वेरी लो ओवर योर ईस्टर्न कोस्ट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आपका टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ही कम हो रही है राइट right? पहला रीजन आपका ये हो गया दूसरा आपका जो एक्सट्रीम ड्राइनेस का जो पॉइंट है यहाँ पे दैट इज यहाँ पे एक और रीजन है कि जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो आपका यहाँ से पास हो रहा है नॉर्थ राइट right? यहाँ पे आपका सन इज पेंडिकुलर टू योर ऑस्ट्रेलिया रीजन सो आप ऑब्वियसली अगर सन की रेस पेंडिकुलर है एंड समर सीजन भी चल रहा है तो टेम्परेचर विल भी हाई एंड आपका जो ड्राइनेस जो है वो और इंक्रीज होगी सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो और कम होता जाएगा एंड देर विल बी अगेन नो अपराइजिंग ऑफ द एयर एंड देर विल बी नो रेनफॉल सो दीज आर टू रीजन कि आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल इफेक्ट कर रहा है एंड आपका दूसरा रीजन है कि सन इज ऑल्सो पेंडिकुलर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आपका जो समर सीजन आपका चल रहा है वो और भी ज्यादा टेम्परेचर उसमें देखने को मिल रहा है आगे बढ़ते हैं हम अनदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं आपके क्लाइमेट जो ऑस्ट्रेलिया को इफेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आप दोबारा से अगर ट्राइग्राम पे आओगे तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड है सो वन तो रीजन होगा कि आपका टॉपिक कि सन रेज जो है पेंडिकुलर है आपकी ऑस्ट्रेलिया पे तो दूसरा एक और जो रीजन हो सकता है कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ही सबसे ज्यादा इफेक्टेड है आपका बुश फायर्स के अकॉर्डिंग राइट सो एक और रीजन हो सकता है कि आपका एल नीनो ठीक है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वेदर इज इन्फ्लुएंस बाय मेनी क्लाइमेट ड्राइवर जिसमें से आपका एल नीनो और लानीना भी है जिसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपके ऑस्ट्रेलिया के वेदर पर सो so, इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एल नीनो को अभी हम समझेंगे रिड्यूस रेनफॉल ऑब्वियसली अभी आपने देखा कि जो आपका रेनफॉल है वो बहुत कम हो जाएगी एल नीनो होता क्या है आप एलिनो मतलब होता है वार्म करंट ठीक है लालीना मतलब होता है आपका कोल्ड करंट देर अगर वहाँ पे पानी और कोई भी आपका स्ट्रीम है कोई भी आपका टेम्परेचर है वहाँ का वार्म कर देगा एलिनो करंट सो इट इज बेसिकली अ वार्म करंट राइट सो वार्मर टेम्परेचर्स राइट शिफ्ट इन टेम्परेचर एक्सट्रीम्स इंक्रीज फ्रॉस्ट रिस्क होएगा आपका रिड्यूस ट्रॉपिकल साइक्लोन नंबर्स लेटर मानसून ऑनसेट इंक्रीज फायर डेंजर इन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जैसे कि आप देखोगे इंक्रीज फायर डेंजर इन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एलिनो की वजह से एंड डिक्रीज एल्पाइन स्नो डेथ्स तो ये सब रीज आपके इफेक्ट्स हो सकते हैं एलिनो के वजह से आगे बढ़ते हैं एलिनो को समझते हैं नॉर्मल ईयर आप देख सकते हो अब एलिनो को समझेंगे सो so, एलिनो का ब्रेकडाउन आपका यहाँ पे होता है ठीक है अराउंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे राइट right? सो so, यहाँ पे जब आपका एलिनो का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है दैट इज That moves upward, मतलब temperature high हो जाता है and then the wind start moving towards the आपका western side. Australia की side आपकी winds move करने लगती हैं right? और temperature कैसा चल रहा है आपका temperature high चल रहा है So जब आपका यहाँ पे El Nino move करने लगता है on the western side, यहाँ पे जब आपके south east coast के Australia को hit करता है तो यहाँ का जो temperature है again वो क्या कर देता है high कर देता है Obviously temperature high होने की वजह से जो dryness content है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और drought like situation देखने को मिलती है और आपकी जो bush fire situation है वो और ज़्यादा aggravate होने लगती है सो बेसिकली एल इनो आपको ये समझना है अगर आपका एलिनो ईयर है सो दैट मीन्स आपका टेम्परेचर जो है वो आपका काफ़ी वार्म होगा और आपके रेनफॉल पे ये सीधा इफेक्ट करेगा और रेनफॉल आपकी बहुत ही वीक हो जाएगी बहुत ही लो हो जाएगी इसी वजह से आपका एलिनो जो है यहाँ पे आप देखोगे और आगे इंडिया के मानसून को भी इफेक्ट करता है अगर एलिनो ईयर है आपका तो इंडिया का जो मानसून है दैट विल बी लेस सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ योर एलिनो ऑल्सो सो आपके पॉसिबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बुशफायर के पहला हो सकता है आपका पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट नेक्स्ट एक्सट्रीम आपका ड्राइनेस और आपका पेंडिकुलर रेज ऑफ योर सन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये आपका रीजन एंड तीसरा वन पॉसिबल रीजन कैन बी योर एल नीनो इफेक्ट ऑन द ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट आगे बढ़ते हैं हम आप देख सकते हो वार्मर टेम्परेचर्स और इंक्रीज फायर डेंजर इन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया तो एल नीनो ईयर टेंस टू सी वार्मर देन एवरेज 
टेम्परेचर्स एंड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सदर्न ऑस्ट्रेलिया आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे उसको अफेक्ट कर रहा है सो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इन जनरल डिक्रीज क्लाउड कवर रिजल्ट इन वार्मर दैन एवरेज डे टाइम टेम्परेचर्स सो ये आपका इफेक्ट है एलिनो का ऑस्ट्रेलिया पे सो इंक्रीज फायर डेंजर इन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज रेनफॉल आपकी क्या हो गई ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रेनफॉल कम हो गई और टेम्परेचर कैसा हो गया आपका मैक्सिमम हो गया एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फायर डेंजर रेटिंग्स जो है वो बहुत बढ़ जाती है एंड द रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट फायर डेंजर सीजन इन साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आर सिग्निफिकेंटली हायर फॉलोइंग एन एल नीनो ईयर एंड वेन कम्बाइंड विद द पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट जो कि अभी आपका देखने को मिल रहा है अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट और एल नीनो के भी कुछ इफेक्ट्स हैं सो दैट इज वाई टू थाउजेंड इज वर्सली नाइनटीन इज वर्सली इफेक्टेड बाई दी बुश फायर्स आगे बढ़ते हैं कि अब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं सो क्लाइमेट स्टडी शो दैट कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सट्रीम बुश फायर्स विल ओनली गेट वर्स एज मोर ग्रीन हाउस गैसेज आर एडेड टू द एटमोसफेयर Australia must take stronger action as a part of the worldwide commitment to limit global warming to 1.5 degree Celsius and above the long term average to reduce the worst impacts of climate change. ये आपके steps लेने चाहिए Australia के अंत को आगे बढ़ते हैं हम last हमारी slide पर आते हैं और key points देखते हैं कि आखिर आपको याद क्या रखना है इसमें पहला है कि कहाँ पे आपको वाइल्ड फायर्स देखने को मिली हैं और वर्स्ट आपकी कब रही हैं तो 2019 में आप याद रखोगे कि वर्स्टली इफेक्टेड आपका रहा है लॉसेस आप देख सकते हो कि ह्यूज बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस हुआ अराउंड वन बिलियन आपके एनिमल्स जो हैं वो इफेक्टेड हुए हैं बुश फायर से टेन मिलियन हेक्टेयर्स आपकी लैंड इफेक्ट हुई है तो ये छोटा छोटा डेटा आप जो है फैक्चुअल याद कर सकते हो आगे है बट द बिगेस्ट फायर्स बर्न अलॉन्ग आपका ईस्टर्न कोस्ट और सदर्न कोस्ट जो है आपके वर्स्टली इफेक्ट हुए हैं आपको ये याद रखना है और उसमें से भी आपका जो स्टेट है न्यू साउथ वेल्स एन एस डब्ल्यू गॉट वर्स्टली इफेक्टेड बाई दैट है ना और लास्ट है द मेजर रीजन क्या हो सकते हैं पहला है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट एंड सन बींग पेंडिकुलर ऑन द सन बींग पेंडिकुलर ऑन योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आप ये याद रखोगे और वन पॉसिबल रीजन आप लिख सकते हो कि एल नीनो का भी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इस पे सो दी ज्यादा की पॉइंट जो आप लास्ट में समराइज uh, कर सकते हो और आपने uh, आप बस पॉइंट बना सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर सो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे सेशन आई होप यू ऑल लाइक इट सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट